Înainte de a trece la subiectul acestui video, aș și prea nu în fiecare like și subscribe cu clopoțel, pentru că depun foarte mult timp în realizarea acestor clipuri și mă motivează să continu această serie. Salut și bine v-a regăsit! În acest clip vom face ceva foarte special, anume vom parcurge evoluția anticitului din CSGO, pornind cu momentul lansării până la momentul în care Valve cedează în fața codaților. 18 februarie 2014 Data în care Valve anunță propriul anticit, anticit care a creat confuzii în toată comunitatea. De ce? După cum Gabon, cofondator Valve, a declarat cu un post pe Reddit, anticitul va colecta toate informațiile online și DNS-urile din fiecare calculator. Evident, a creat controversă. Datorită presiunii comunității, Valve a fost nevoit să facă public exact pașii în care anticitul funcționează. Încă de la început, se știa că developerii de coduri vor prelua controlul și vor face injecțiile pe baza de kernel, iar singurul mod rămas de a găsi codații era pe baza de DNS. Practic, citea exact conexiunile dintre IP-ul tău și externul. Da, mă, de da, de ce nu putea detecta coduri de tip kernel? Au o scurtă paranteză, chiar și în ziua de azi, cele mai safe și greu de detectat coduri sunt cele cu injecție prin kernel. Totuși, de ce nu poate detecta kernel mod? Valve limitată în a accesa fișierele calculatorului, acestea fiind confidențiale, motiv pentru care VAC nu poate să obține informații despre injecțiile de tip hardware. De aici, diferența enormă între anticitul de pe Faceit și cel din CSGO. Toată lumea spune, cum poate frate Faceit să aibă anticit mai bun decât CSGO? Diferența o face acest Faceit anticit, care pe lângă că e o aplicație externă ce trebuie instalată, are acces de plin în calculator la toate fișierele și informațiile tale. 26 martie 2018, data în care anticitul primește un reaș update și avea să-i adauge un mic ajutor, Vagnetul. Ce propunea acest Vagnet? La acea perioadă, Valve cerea ajutor întregii comunități să folosească sistemul de overwatch case. Dar de ce? Vagnetul se vroia a fi un mic ajutor al cazurilor de overwatch, iar scopul lui era să învețe din demurile codaților banați. Procesul era un fel următor. Jucătorul descărca demo-ul, îi dădea review, iar la final dădea verdictul. Acești trei pași urmând mai apoi să fie preluat de Vagnet, care încerca să facă diferența între un jucător legit și un jucător codat. Mai mult decât atât, în stringurile anticitului apare un Vagnet chat care scana mișcările jucătorului, pe o în care jucătorii cu spinbot nu aveau prea multe șanse. Mișto update per total, dar v-ați fi gândit că probabil va fi murătățit în timp, nu? Păi, câteva luni mai târziu, Vagnetul a fost scos, iar interviul în care se anunțase a fost eliminat de pe YouTube. 20 octombrie 2019, data în care Daniel Kuprinski face public bug bypass-ul pe GitHub. Acest utilizator a înțeles exact modul în care anticitul funcționează, așa că a făcut un bypass. Tot ce aveai de făcut era să injectezi un DLL direct în procesul de Steam, care dezactivează complet tot vacul. În acest moment, o mulțime de coduri au preluat injecția prin Steam, practic trebuia să închizi Steam-ul pentru a putea injecta. 29 iunie 2020, data în care Valve anunță trastii de launch. Care era scopul acestui update? În teorie, Valve reușea să blocheze majoritatea injectoarelor și limita enorm posibilitatea de a mai juca cu coduri. Cât a durat să fie găsit o nouă metodă de inject? 15 minute și din nou o șansă ruinată împotriva codaților. Față de Vagnet, Trusted Mode este încă activ, dar singurul lucru pe care îl blochează este OBS-ul, un program de filmare. Superb update, nu? 27 octombrie 2020 data în care Valve cedează în fața codaților și decide total random să oprească sistemul de overage keys. Păi cum, Don, că eu încă văd butonul cu albastru meniu. Mă voi repeta, majoritatea știu deja, dar vă explica iar. Să zicem că descarci un demo, te uiți peste el, bla bla, vezi care coduri, aștept să se termine să votezi. Bibifezi care aim, care wall, care bihop și după dai sub mii verdict, da? Gata, frate, îl banez. Mm, nu chiar. Valve a găsit o modalitate să oprească overwatch-ul, ca nimeni să nu observe. Cum? Să zicem că repezi procesul, descarci demo-ul, te uiți, bifezi, care ai mall și bihop, dar ajungi la momentul în care trebuie să dai submi verdict. Aici se întâmplă magia, Valve a dezactivat complet efectul acestor verdicte, deci dacă bifezi care ai sau nu, nu are efect, deci nu se întâmplă nimic. 27 octombrie 2021 Un an mai târziu, în continuare, overwatch este oprit și Valve nu dă niciun semn că ar dori să repornească. Dacă acumulăm toate informațiile din trecut, atât fac bypass-ul cât și overwatch-ul oprit, fac combo-ul perfect ca orice coda să-și facă de cap. Și pe bună dreptate știți și voi că oricine poate da fără aici, prin pereți, cu 180 fou, fără ca ceva să se întâmple. În schimb, cu ce anticit ar trebui să ne mulțumim? Păi în august a fost adăugat Fair Play Guidance, care teoretic e dedicat celor care de obicei dau reporturi codaților. Este greșit cu treaba asta? Nu există o limită pentru reportul de griefing. Deci dacă îți dau ție 50 de reporturi de griefing, acestea vor fi contorizate fiecare în parte și vor fi văzute ca 50 de reporturi diferite. În concluzie, Valve are rețineri când vine vorba de anticit și cumva dorește să ajute comunitatea, dar mai mereu ia decizii proaste și stupide care nu sunt eficiente. O să ne lovim mereu de două întrebări. Care va fi viitorul anticitul de pe CSGO și când o ce va fi reactivat? Întrebări la care nu vom avea niciodată un răspuns. Acestea fiind spuse, cam atâta cu acest video. Noi ne vom auzi data viitoare. Pa, pa!